ஸோ குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்ஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸு ஆக்சுவலாக லெவன்த்துக்கு பிஸ்னஸ் மேத்ஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே இது டுவெல்த் வந்து இந்த வருஷம் நியூ புக் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் அப்படிங்கிறதே கிடையாது இப்போல்லாம் வந்து கொஷின் பேங்க் பார்த்து கொஷின் பார்த்தோம்னா எடுத்தோன்னே த டெஃபினிஷன் இந்த டெஃபினிஷன் வரும் அப்படின்னே திங்க் பண்ண மாட்டோம் பட் டிஃபைன் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அந்த பார்த்துனே நமக்கு ஒரு மாதிரி பிகினிங்லேயே வந்து இந்த நம்ம பார்க்கல பின்னாட கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் நோ வெரி அபவுட் இட் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குது தோணுன அளவுக்கு எழுதியிருக்கேன் பட் இதே தான் வரும் அப்படின்னு நல்லா ஷுவராக சொல்ல முடியாது ஸோ யூ ஹாவ் டு சி ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் இதுவும் கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகப்படியாக கவனம் செலுத்தலாம் அதே மாதிரி நமக்கு எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா லெவன்த்தை விட டுவெல்த் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் லைஃபே நம்ம வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற நமக்கு ஒரு சூழ்நிலையில் மார்க் தான் நமக்கு எல்லாமே பேசிக்காக இருக்குது நீ காலேஜ் போகிறதுக்கு எல்லாமே வந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயம் மார்க் தான் நம்ம பேச்சுக்கு வேறு ஏதாவது பேசலாம் நம்ம மார்க் தான் முக்கியமா அப்படின்னெல்லாம் அதுதான் முக்கியம் அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா டுவெல்த் லெவலில் என்ன மார்க் நீ வாங்குற அப்படிங்கிறதுல தான் உன்னுடைய உன்னுடைய ஃப்யூச்சர் ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு வந்து ஹெல்ப்லாம் அமையக்கூடியது ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக வந்து நீ வந்து இந்த ஆஃபேல் எக்ஸாமே பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி நினச்சிட்டு படிச்சுனா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹார்ட்லி யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படி தான் இருக்கு ஸோ யூ பெட்டர் ஹாத தட் மீன்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹியர் யூ சி த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் நைன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இதை நான் ரீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ இட் இதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து நவ் ஐ டூ